，够够了，够了，够了，够了！哎呀，酒满敬人，酒满敬人，太多了，再再慢慢喝嘛。来来来，哎呀，德峰啊，弟妹，不是我夸我们家松松，你们知道吗？这回他期末考试啊，又考了第一名。哎，那北京是什么地儿啊？他上的还是重点高中。嫂子，我早就知道了，松松将来肯定是咱们穆家最有出息的。那必须必须的啊！哎，来来来，为了我们松松的前程，呃，咱先喝起来，喝起来，喝起来！你喝什么喝？等会儿的，人还没到齐呢。哎呦，我老在海上漂着，不就好这口吗？你等会儿。来了来了，猜齐了。这大伯父最喜欢的卤鸡爪。哎呀，这么多年了还记着呢，你看，想想多乖呀，真是啊！对了，想想忘了问你了，这回你期末考试考了几分啊？我考了六百一十分。你才考了六百一十分啊？哎呦，我们家松松啊，考了七百零一分，这么高？嗯。哎，想想，要不我说你呢？虽然你跟松松呢是一届的，但你呢比松松要大一岁啊。但是呢，你必须要拿出那个姐姐赶超弟弟那个劲儿来啊。要不每次你说你们俩考试都差那个百十分的，搞得好像我们在故意显摆似的，对吧？你知道当年我为了把他送进那个北京的重点高中，我花了多少精力，还花了好多的钱。你说现在一年也见不了几回，这图什么呀？是不是？不是这锅都开了，是不是该吃饭了？孩子们也饿了呀，这是。就是妈，能不能吃了？吃吃吃吃。哎呀，这这六百多分已经不错了，是吧？哎，来了。咱咱为了咱们家这两个优秀的孩子，咱干一杯，干一杯！来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来哎，哥，你怎么来了？你你喝啥？我拿就行了。不是，哥哥是想跟你说几句话。啊，啥事儿，哥？哥给你道个歉。哥一直在海上面飘着，经常不在家里，家里的事儿我也管不上。行了，哥别说了，我都明白。不不不，说你你嫂子。他这确实有时候有点过分啊！这这老占人家便宜，他呢这心眼不坏，是啊，是吧？嗯，而且也不是真的贪财。嗯，你说他要真贪财，他那时候能跟他家里闹翻了，嫁给你哥呀？这咱家啥情况你不知道？他他嫁给我了也没过上啥好日子。结婚那会儿啊，真穷，穷怕了，所以过日子他老算计。还有呢，就这房子的事儿，跟那价儿确实太低了。可是哥他那时候真的没啥钱，我就想着呢，也不亏欠你嫂子，还能就想想。但是，我也不能亏了你啊，毕竟，咱是亲哥俩，不是吗？高阳，当初你俩肯要这房子，那是救了想想的命啊！我感谢还来不及，怎么可能怨你呢？哥，这次你有点太见外了啊！咱哥俩还计较这些呢。不是，说出来就舒服了。那舒服了吧？舒服了，舒服了。那行了。小山，干嘛呢？赶紧过来呀！哎，调酒，调酒。来来来来来，来来来来来来。来了。哎，对不起，大哥，你调的轻点儿。这是我。走，走，走。哎，我就走。再来一个。我就走。我放你垫一点。来来来，一个七。哎，我来，我来，我来，我来。看看啊，大王，哎，这是什么破牌布啊？大家别闹了啊！来集合一下，我说两句话啊。今天呢是庆功宴，大家敞开了吃，敞开了玩。但是庆完功，我们就要打起精神准备比赛了。趁着期末考试提升三十分的热乎劲儿，咱们一鼓作气
，争取在暑期联赛拿下冠军。一五多见，好，不让。但是，但是，南哥，嗯，我听说别的学校有好多黑带的高手，咱们学校就你一个，咱们打得过吗？要不你们去报个短期速成班？速成应该是不行，人家起码都是练了五年以上的跆拳道高手。那要不你们每个人都练一个必杀技，到时候大招一放。我们之间的距离可差了不止一个大招。要不然。就像武侠小说里边那样，有针对性的研究出他们的弱点，想出克制的战术。就像小龙女的祖师婆婆，她就研究出了专门克制全真教王重阳的玉女剑法，这样是不是就行了？不靠谱是吧？我就随便一说。知己知彼。战败胜，就这么办。好，好，看好了，快来吃！来，给我来个鸡翅。来来来，我来拿鸡翅。哦，我也看。我要一个大虾，两个大腰子。事儿吗？东西放你这儿，过几天我来拿。不要告诉我爸妈，否则讲你。为了防止期末考试的状况再次发生，我们这次必须一起训练，做好充分的准备，以防随时出现联合呼唤。呸呸呸！乌鸦嘴，我们那么做只是以防万一，关键还是要互相克制，千万不要梦见对方了。你放心，我已经想好了，我这次啊把我的训练计划排得满满当当的，一回家我就累到倒头就睡，绝不给自己一丝一毫做梦的机会。那就好。那。我们拷贝了所有参赛选手的比赛视频，全网搜的，我眼睛都要瞎了。知道了，知道了，给你俩鸡头功。他的优点是力量、速度强，技术比较全面，但缺点是耐力比较差。我们可以以前期防守为主，最后一局的时候，等他体力透支，我们再全力出击。那这个人又是谁啊？这个是，这是其中的一个，王峰。哦，一，他也是个跆拳道高手。那他的优点是？他的优点速度强，力量。跟你比呢？伯仲之间吧。那你有把握赢他吗？只要你相信我和我的团队，你们就一定能赢。我相信你
。这个人又是谁啊？啊，这个我熟。这个广明，他是上一届高校联赛的冠军。他的优点是，你看他，脚法干净利落，下盘极稳。他最厉害的是七二零旋风踢回去再整理一下我的战术笔记。嗯，没想到这动脑子的事儿比训练还累。对呀、啊，我都饿了，你饿吗？我。什么时候走的呀、啊？啊，对，说好的一起研究战术。对啊，怎么搞得像咱俩偷摸约会似的？你可别瞎说，上次小剧场的事儿，我可不想再经历一次了。要不然咱们走吧。你怎么来了？那你呢？为什么又和某同学在一起？事情不是你想象的那样啊！我们是在跟同学一起研究跆拳道战术。那同学们呢？同学，他们先走了。不对，你怎么每次来的都这么是时候？跟踪我，我这是关心你。以防你又和穆同学在一起，固态复萌。萌个屁！都说了跟同学讨论战术，怎么？我现在跟穆小养在一块就有罪呗？穆同学，我记得你应该是有严重的哮喘，对吧？之前来我们酒店打工的时候，连累一点活都不能干，你应该是不能练跆拳道的吧？既然穆同学连跆拳道都不能练。又怎么能和你们一起制定战术？我们是有难言之隐，不得不一起研究战术。什么难言之隐？我看你们就是阶级早恋。都说了不是，你有疑心病吧？我不想在公共场合和你争，跟我回家。你管的也太烦了，我们走。先对不起，啊，又让你受委屈了。你哥也是关心你，他又不知道咱俩离婚不换这些隐情，其实站在他的角度也能理解。就甭理他，事儿妈一个。你的家人都很爱你的，别轻易伤了他们的心。哎，行行行，知道。能不能别老整那么肉麻？乔南，别因为这些影响你的心情，你还有比赛呢。比了。你是说，你最近一直在跟踪他呢？我是担心他跟一个女孩早恋，但跟踪他好像确实做的有点过。哎呀，那是因为你太爱楠楠了。那非常情况用点非常手段，那很正常。可是现在楠楠很抗拒我，抗拒怎么了？那你是他哥。那肯定是为了他好啊！那看着他犯错，你是当哥的不管吗？哎
他奶奶现在也十九了，这眼看着就是个大人了。哎呀，他虽然十九岁，那毕竟还上高中呢。这楠楠的心智啊，本来就稳熟。他爸那么忙，我姐要走就走。你说你这当哥的要再不管，难道看他越走越偏呀？所以，小舅，你觉得我没做错？你呀、啊，还是对楠楠太温柔了。这早恋这种事儿。就要尽早斩草除根，免得夜长梦多。就算他现在恨你，那等他长大了，自然就明白你的一片苦心了站住，楠楠，现在有恃无恐，你跟穆想想早恋的事也不怕大家知道了是吧？乔瑞，我再跟你说一遍，我和穆想想没有早恋，我也不怕你告诉爸，告诉我班主任。那穆想想呢？他怕不怕？你什么意思？如果我把你们两个的事情告诉了他的家长，告诉了他的班主任，你觉得他会是什么样的感受？那些流言蜚语，他承受得了吗？小蕊，你有什么事儿，你冲我来，你冲穆想想，算什么男人？我没有欺负他，我只是想阻止你们两个早恋。如果你还真的在乎他的感受，就适可而止，不要逼我做到这一步。亏木想想还让我跟你好好相处，别伤了你的心，乔瑞，我看他是低估你了。行，你想怎么样？好吧，从今天开始呢，不准跟穆想想见面。放假期间，你的日常作息、饮食起居，包括你的比赛，我全权接管。你全权接管？你管得过来吗？你？我可以试试。行，算你狠。这位就是我从北京连夜请来的金教练，他比赛经验丰富，从今天起，你的赛前训练就由他全权负责了。我已经给我们的团队制定了完整的训练战术，是你找什么教练？金教练带出了好几位世界冠军，你认为你制定的战术会比金教练更厉害吗？这事就这么定了。金教练。我六点就出门了，我看你乔瑞怎么逮我。谁叫我？你有病吧？你大清早在这儿干嘛？我大清早站树边能干嘛？当然是为了堵你了。我不是去找穆想想，我是去找郭志燕、之阳他们。平时我们都是一起训练的。也对，你说你一个主力要是不出现，他俩比赛也悬。那还真的是应该，我去找他们了啊！哎，等等，来了。
，南哥，陈瑞哥，南哥，陈瑞哥，谁让你俩来的？我这不是想着说你们要一块训练吗？就把他们也找过来了。听说乔瑞哥给你请了一。教练，我不知道我说的对不对啊？我总觉得乔南好像爆发力还不是很强，他的身体协调能力、和他脚踝力量呢，爆发训练。软禁，这根本就是软禁。不至于，大哥。我觉得乔瑞哥哥给咱找人地方挺好的。是啊，大哥，咱再忍耐忍耐，再难不也就这两天吗？这两天，整个暑假，整个。南哥，我就觉着乔瑞哥拿想起威胁。现在都什么时代了？那不让你们见面，那你不能打个电话、打个视频啥的？对呀、啊，乔瑞哥也不可能每天时时刻刻都盯着你。回头我俩可以给你打掩护，约想姐出来见面不就完了吗？没必要这么刚。有道理。好几天都没乔娜的消息了，我自己怎么练啊？妈，我去上补习班了啊！路上慢点啊，早点回来吃饭。哦。菜菜。你怎么这么磨磨唧唧的呀？我得躲着我爸妈呀，还不能让你爸妈发现。你上补习班为啥带小提琴啊？哎，松松，我可以看一下你的补习资料吗？学霸的秘密你怎么能知道？燕之阳，怎么了？这么仓促？行行，我马上过来。我去学校了。哎，别提了，乔瑞这个烟枪啊，为了不让咱俩见面，把大家都搞到这儿了。我现在除了家就是训练场，哪儿都去不了。想见你就只能搞这个办法。你先别因为这个生气，到时候影响了比赛的状态。我不是生气，我是担心，咱俩都没法一块训练了，你到时候怎么办？马上就要比赛，万一又互换了，你这连战术都不知道，更别提实操了。这确实是个大问题。要不，你让贺鹏程或者谁辛苦点两头跑教教我。行吧，只能这么办。最关键的是，别让咱俩再做同一个梦了。我也想，我南哥，乔瑞哥来了，快走，快走，快走，快快去，你先走。
你干嘛？手机给我。<笑>我凭什么给你啊？封闭训练期间，写完早咒直接上床，禁止刷手机。不是，你这也太专制了吧！我训练一整天了，我晚上玩手机怎么了？手机蓝光会抑制褪黑素的分泌，干扰睡眠周期和睡眠质量，影响你第二天的训练。你这都什么歪理邪说啊？人家奥运会都没你这么严格。<笑>非要让我戳破吗？下午你让郭志兰助我见谁去了？你，你别冤枉我啊！我就是去上了个厕所，我时间长了点不行啊。你们每天训练日常，工作人员会反馈给我，要不然我出去工作了，你们偷懒怎么办？你什么意思啊？你让人监视我？我是担心你，趁我不在的时候偷偷跟穆想想联系，但我没想到你这么大胆子，在我眼皮子底下跟他见面。乔瑞，你有病吧？啊，我是三岁小孩儿，我我自己做了什么事儿，我自己知道，都跟你说了。我跟穆想想不是谈恋爱，人与人之间这点相互的信任都没有。开开，开门儿。行。哎，胡闹！哎。既然不是早恋，那你告诉我，有什么事儿非得在训练期间？你就非得就是早恋事儿不放了是吧？格局就这么大。哎，那我问你啊，你一而再、再而三的侵犯我的隐私，这算什么？偷窥狂啊！不是，我不是要侵犯你隐私，我也不是要偷窥你，我就是不想让你跟穆想想再联系了。你就是被他给 PUA 了。我被穆想想 PUA 了？你想想，你仔细想想啊。就因为他的一句话，你破天荒的来求我，让他来咱们家酒店实习，还不让他赶脏活累活。他们家一出事儿，你二话不说就把摩托车给卖了。那摩托车你之前连碰都不让我碰。还有这回训练，我要不是拿木想想来威胁，你肯这么快快就范？啊？你仔细想想，为什么他能够轻而易举的影响你，甚至左右你？这不是 PUA， 这是什么呀？哎、那我问你啊，木想想 PUA 我，他图什么呀？图你的家境啊！他们家什么情况你也是了解的，她又是一个女生，各方面条件又不是很优秀，她未来的前途够了。乔瑞，我看不是穆想想的 PUA， 是你想 PUA 我，你不让我安排我自己的时间，不让我跟外界接触，甚至跟踪我、偷窥我，这不是 PUA 什么？你还想往别人身上泼脏水？楠楠，你宁可相信穆想想，也不愿意相信你哥。对，我就是相信他。乔瑞。你别搞什么冠冕堂皇的理由。说到底，你就是嫉妒他。我，我嫉妒他。对，你觉得他抢了你在我心中的位置。以前我不说，但是我现在告诉你，乔瑞，这事儿跟穆想想一点关系都没有。从你决定出国留学。把我一个人丢在国内那天起，我就再也不信任你了。你以为你想抛下我，就可以拍拍屁股走人？现在你回来了，我就得像以前一样，当做什么事情都没有发生，乖乖的喊你一声哥。我告诉你，不可。
关心我，那都是你自己给自己的心理安慰。说到底，你就是为了满足你自己的控制欲，你就是个控制狂。一道菜，奶奶，你吃饭啦？来了。我吃饱了，先上去了。等等，我听说你给楠楠找了个跆拳道教练，现在练的怎么样了？还用说吗？兄弟齐心，其利断金，楠楠这次肯定拿冠军，是吧？爸，从今天开始，我还是回学校跟我兄弟们一块练。那你哥给你找个教练呢？爸，难道是我有不管？你小子是不是有人一个？去学校练挺好的，人多力量大，是吧？我知道。前段时间因为一些不可抗力干扰了我们的训练计划，不过现在一切都回归正轨了。距离比赛还有不到一个星期，大家一定要全力训练，为冠军冲刺。有没有信心？有。本次的高校联赛，为了让更多的高中生参与到体育竞技，主办方特意修改了比赛规则，每个学校。可以有三名选手参加比赛，每人分别出战一场，三局两胜，每局各两分钟。所以，这次将代表英城中学出战的三名选手，分别是钱汉臣到，何鹏程到。以及我，乔丹、赵刚，到，你将作为替补出战。是。我志，到。严志阳，到。陈妍妍，到。吴飞，到。王志强，到。你们五位将作为陪练，与大家一起训练。听清楚了吗？听清楚了。现在开始。分组训练。欢迎来到第十一届高中联校跆拳道大赛第一次现场。现在我们可以看到，对照双方的三名是来自于英城中学的代表队选手钱汉臣，以及来自于南都市第五中学的代表选手赵恒。双方总总结，赛事第一，最后一局也将是这次的关键赛事。究竟表现如何呢？让我们拭目以待。本次大赛是由八支队伍组成，而南都市第一中学、第三中学两支队伍已经提前锁定胜局，定级四强。可以说是越战越漂亮，一记三六零后摆后踢，直接将对手放倒在地，成功夺下了本场比赛的胜利。让我们恭喜英雄中学成功晋级四强。同时，我们可以看到另一支代表队，来自南都市第七中学的选手，表现也是相当的优异，一路高歌猛进，将对手击倒在地，裁判也举起了他们的手。
精彩纷呈，由乔楠带队的一路秀一步，率先赢得比赛。经过半个月的基地厮杀，让我们恭喜来自英城中学的代表队选手乔楠、钱汉琛、贺鹏程，以及来自于第七中学的代表队选手邹广明、王峰、蒋毅，成功进入总决赛。